天早上，依依来看瑞宝和辉宝。早上的排队人数相对于福宝营业时，人流量少了一些。不过，要想第一批看到瑞宝和辉宝，仍需要跑步前行。经过依依一路小跑加排队，依依这次看到瑞宝和辉宝，用时半个小时。此时，爱宝正在小亭子上吃竹子。而辉宝正仰面在妈妈旁边睡着觉，而瑞宝这里依旧是睡在自己的小滑梯上。小滑梯像是瑞宝的阿贝贝，瑞宝睡在小滑梯上比睡在妈妈身边还要有安全感。而乐宝此时也正在室内园区，乐宝依旧是一副退休老大爷的状态，在小亭子上吃着竹子，心情很是舒畅。爱宝刚吃饱，爷爷就喊爱宝回家休息了，而依依也要重新去排队了。等依依再次排队回来时，瑞宝又爬到了小树上。而灰宝则守在树下陪着姐姐，姐妹俩这模样，莫名的让人感觉可爱和温馨。瑞宝在小树上辗转反侧，始终找不到一个令自己满意的姿势。而树下的灰宝此时都坐累了，直接躺了下来。而爱宝此时正在小木床上，没有姐妹俩的打扰。爱宝现在很轻松。而这次乐宝来到了室外园区，吃饱饭后正在室外园区做有氧运动。乐宝在园区转了一段时间后，觉得到下班点了。来到通道门口，喊奶爸给自己开门。乐宝看到通道门口没有反应，心想应该是自己记错了时间，又转头去了小亭子上吃了会竹子。昨天送爷爷来到园区陪姐妹俩玩耍，送爷爷坐在草地上拍手，让姐妹俩过来。率先过去的是光君，因为光君最喜欢和宋爷爷玩，姨姨们还为此给光君取名为宋光君。光君陪在爷爷身边，年来年去，一会儿啃啃爷爷的皮靴，一会儿抱抱爷爷的胳膊，像是在跟游客们炫耀。自己跟爷爷天下第一好，而宋爷爷也在迎合着光君。光君抱着爷爷皮靴，一下给爷爷的皮靴脱了下来。这一下光君可开心了，抱着爷爷的皮靴，直接翻出了画面。宋爷爷陪姐妹俩玩耍了一会儿后，抱着姐妹俩便回家了。宋爷爷先给灰宝抱了回去，又回来抱瑞宝。宋爷爷拿着瑞宝的小手和游客们说再见。瑞宝这乖巧的模样，简直太可爱了。福宝正趁妈妈睡觉的功夫，在偷偷标记妈妈。早上福宝。在树上玩了一会儿后，有点想妈妈了，便从树上下来去找妈妈玩。而此时，爱宝在园区逛了一圈后，刚好回来。看样子，爱宝有些累了，是要打算到小木床上睡会觉。而福宝则在中途拦住了妈妈。福宝从滑梯上翻下来，还调皮的给了妈妈一巴掌。但爱宝此时并不想理福宝，而是径直来到小木床上躺下来休息。福宝则是等妈妈睡着，悄悄溜到了妈妈身后。不怀好意的福宝。翘起尾巴就开始给妈妈做标记，示意妈妈是福宝的。福宝还时不时看看妈妈有没有醒，确认没醒后，则换个地方继续给妈妈做标记。看福宝这样子，是要打算给妈妈标记满全身呀？一会儿，爱宝翻了个身，这可给福宝吓坏了，以为妈妈发现自己了呢。爱宝察觉到福宝在给自己做标记，但爱宝此时太困了，并没有理福宝，而是将其踢到了身后，继续睡了。一会儿，福宝看到妈妈又睡着后，继续标记妈妈。福宝狗狗碎碎的，又想踩着妈妈去爬栏杆，结果被妈妈绊了一下，一个180度侧翻，从小木床上摔了下去。摔下来的福宝有点晕乎乎的，先是低头找了找方向，慢慢的缓了过来。但摔下来的福宝依旧不走寻常路，想直接从原地爬上去。福宝绕到妈妈身后后，抓住栏杆不断的用力。中间福宝求妈妈帮帮自己，但爱宝此时忙于吃饭，根本没空理福宝。不过，最终福宝凭借他自己坚持不懈的努力，还是爬了上来。爬上来的福宝已经没力气了，先是缓了一下，休息完后，让妈妈猜自己是怎么爬上来的。福宝看到妈妈依旧是不理自己，偷摸拿起妈妈的一根竹子溜走了。福宝心想，自己拿了妈妈的竹子，一会儿妈妈肯定会来找自己。但福宝等了好一会儿，妈妈都没来，爱宝根本没有发现福宝不见了。伤心的福宝爬到了树上，爬上来后还不忘盯着妈妈。好奇妈妈在干嘛？福宝在树上待了一会儿后，按耐不住了，想下去找妈妈玩。福宝抱着树干，一个灵活翻滚，翻了下来。福宝悄悄从树上爬过去，打算给妈妈一个偷袭。但不巧的是，爱宝早已发现福宝在树前等着福宝。福宝感觉有点尴尬，爱宝打算爬到树上陪福宝玩一会儿。爱宝爬树的过程中，福宝还被挨了一脚。夏天到来，宋爷爷考虑到。福宝坐在小木床上吃竹子太热，今天特意给福宝在小木床上安置了一个镂空的小躺椅。镂空的设计可以使福宝在久坐时达到散热的效果。福宝看到爷爷坐的小躺椅后，对躺椅产生了浓烈的兴趣， 3 6 0度无死角的观察着躺椅。爷爷在旁边给福宝讲解着躺椅，表示福宝在躺椅上吃竹子会很舒服。福宝根据爷爷的描述坐了上来，看上去感觉还不错。
，而且福宝也很快的适应了唐乙。福宝将一只脚放在唐乙上，惬意的吃着竹子。看到福宝适应了唐乙后，爷爷来到乐宝园区，为乐宝加宽唐乙。爷爷表示，乐宝现在太胖了，之前的宽度，乐宝的屁股无法全部放上来。这一下经过改造，乐宝会坐着更舒服。看着乐宝坐在唐乙上吃竹子的样子，确实很享受。第二天天还没亮。宋爷爷便来到福宝一家的卧室探班。此时，福宝已经进入了梦乡，乐宝也早已熟睡，只有爱宝此时正醒着，正在方便。爷爷稍微休息了一会儿，天微微亮，爷爷再次来到福宝一家的卧室。爷爷发现福宝正躺在自己的青团里睡觉，而身上沾满了自己的青团，但爷爷却反夸福宝最近睡眠质量不错。探班完福宝，爷爷来到了乐宝房间。今天的乐宝没有早起，而是和福宝一样都在睡梦中。爷爷夸乐宝的睡姿像是洋娃娃。探班完这对父女，宋爷爷来到了爱宝的房间。爱宝这一周是在室内度过的，而且为了不打扰爱宝休息，爷爷跟爱宝说话时都是很温柔的。确认完福宝一家的状态后，爷爷开始挨个为福宝一家做体检。福宝乖巧的坐在栅栏前，小手紧握抽血台，张大嘴巴等待爷爷给自己投喂苹果。最后，爷爷将所有苹果都投喂完了，福宝还是意犹未尽，还在张着嘴让爷爷给自己喂苹果。而此时，爱宝也醒了。给爱宝检测完身体后，爱宝一边吃着竹子，而爷爷则在一边为爱宝按摩着身子。爱宝正享受着爷爷投喂来的大竹笋，而福宝则正惬意的躺在妈妈的小花园里晒太阳。一会儿，福宝看到妈妈好像是在吃东西，好奇的福宝来到妈妈身边，问妈妈在吃什么好吃的东西。福宝看妈妈不理自己，一言不合就开抢。爱宝此时并不想给福宝吃，福宝趁妈妈一个不注意扑了上去，抓住竹笋。就和妈妈抢夺，一阵争抢过后，竹笋被一分为二。福宝拿着抢来的半截竹笋，悠哉悠哉地吃着。对福宝来说，食物只有抢来的才是最好吃的。福宝吃着吃着，舒服地躺了下来。福宝吃东西就喜欢躺着吃，而爱宝则是喜欢坐着吃。爱宝手里的竹笋率先吃完之后，爱宝又反盯上了福宝手里的竹笋。爱宝表示，福宝要乖乖听话，把竹笋还给妈妈。而福宝看到妈妈来抢。福宝假装将竹笋全塞进嘴里，而实际上福宝给竹笋藏在了手心。当爱宝走后，福宝便拿出来吃了起来。一会儿，爱宝反应过来，回来查看，发现果然福宝又给自己耍了。但这下福宝确实是全部吃完了。将爷爷看着趴在地上睡觉的福宝，表示福宝现在这个姿势是世界上最舒服的睡觉姿势，而福宝此时是世界上最舒服的熊猫。看完福宝后，爷爷来到爱宝的房间。此时，爱宝睡觉的姿势比较特别，但爷爷的注意点却在爱宝的鼻子上，表示从爷爷的这个角度看上去，爱宝的鼻子很漂亮。一会儿，爱宝听着爷爷的絮絮叨叨醒了过来，爱宝被爷爷夸得不好意思了，于是便换了个姿势。爱宝就这样安静的躺着，而爷爷则在旁边把爱宝身上的每个部位都夸了一个遍。爱宝翻个身，爷爷都能把爱宝夸上天。一会儿，爷爷回到福宝的房间，爷爷看着满地狼藉的房间，并没有责怪福宝。而是表示福宝的胃口越来越好，现在吃的比爸爸妈妈都多了。一会儿，福宝出门营业，爷爷来到园区，本想用窝头胡萝卜吸引福宝，但福宝却并没有被其吸引，而是盯上了爷爷的手机，吓得爷爷急忙起身将窝头递给福宝。好在爷爷速度快，福宝这才没有打手机的主意。爷爷来到小亭子下方，将福宝屁股下面的竹子抽了出来。福宝做的很用力，爷爷抽的很费劲儿，爷爷一把将福宝揽进怀里。给福宝清理着掉落在身上的食物残渣，而福宝则是越来越享受越躺越低的感觉。爷爷尝试了一下，将福宝抱起，但是这个位置再加上福宝的体重，爷爷并没有成功。最终还是福宝看懂了爷爷的想法，自己给自己调整了过来。福宝一边吃着竹子，爷爷一边在福宝身后给福宝按摩，画面很是温馨